E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira, que repercute ainda a eliminação do Grêmio, mas que tem assuntos importantes para a sequência na competição, que tem folga hoje e tem também muitos jogadores ou que estão fora ou que se manifestaram por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da mais ágil. Tá precisando daquela grana extra, tá precisando viajar, tá precisando pagar uma continha que apareceu e tem o FGTS parado, a Mais Ágil vai resolver o seu assunto. Entre na descrição do vídeo, tem o WhatsApp que leva para Mais Ágil. Na Mais Ágil você vai conversar sem burocracia, o FGTS vai estar na sua conta em menos de 24 horas. Tudo certinho, qual é o melhor negócio para você fazer e, claro, resolver o problema Mais Ágil é a solução por aqui. Gente, timeline tricolor desta quarta-feira, que obviamente ainda fala da eliminação do Grêmio, né? A eliminação do Grêmio e as redes sociais, uh, com a presença dos torcedores hoje, foi tomada disso, né? A maioria cobrando coerência, uh, uh, falando da contradição. O Gustavo Nunes se despediu, mas o presidente Alberto Guerra disse que não, e assim por diante. Aí depois o Renato disse do, do, do Natan Pescador, o Natan Pescador falou outra coisa. Esse foi um dos assuntos muito falados por aqui. Além disso também, a postagem do Renato na, na, no Instagram, né? porque ele postou, fez um texto no Instagram, o Renato que está usando muito o Instagram, e colocou, foi um jogo difícil, o Fluminense dominou o primeiro tempo, mas no segundo tempo fomos melhores. Ontem na coletiva ele não admitiu que o, que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e hoje fez. E se tu olha os comentários, cara, é uma agressão. Eu acho que não precisa disso também, tá? Não me parece que esse seja o caminho, né? O caminho talvez uh, não seja esse. Outra coisa que também a gente acabou descobrindo foi os bastidores do, do vestiário. E aqui nenhuma novidade, Clima de velório. É óbvio, né, gente? O Grêmio foi eliminado, é natural. Eu não queria que os caras estivessem rindo, né? É natural isso. Não tem muito o que fazer. Uh, isso é muito, muito natural. O Grêmio que, com a eliminação, deixou de faturar uh, quase 2 milhões de dólares só da, da Comebol, né? Então, imagina aí, tu tá falando de pouco menos de 10 milhões de reais só pelo fato de não, de não continuar na Libertadores. Ou seja, além de tudo, um, um negócio pesado do ponto, de vista, do ponto de vista financeiro, né? Além dos problemas, financeiramente também. Jogadores muito se manifestaram, né? O Marquezinho uh, falou que estudou os pênaltis, mas que não é fácil... Uh, ele, ele, ele que foi muito criticado pelo fato de não, não pegar nenhum pênalti nesse período dele do Grêmio e tal. Ele saiu pedindo desculpas à torcida. Marquezinho é um cara, ele não bota, ele não se esconde, né? Ele não se esconde. Marquezinho, ele bota a cara mesmo. O Duqueiroz uh, fez uma postagem nas redes sociais falando da sua lesão. A informação é que ele tem uma fratura no pé esquerdo, em um dos dedos do pé esquerdo. Então deve ficar um tempo fora, né? Ele foi no jogo contra o Bahia e por isso é que ele acabou não, não indo até o Rio de Janeiro. Foi surpresa para muitos. Mas o Duqueiroz, então, tem uma lesão. O presidente Guerra já tinha falado sobre isso ontem. E ele, e ele tem uma, uma lesão. O presidente Guerra falou, e esse é um ponto que também está sendo muito discutido pelos gremistas, uh, uh, na confiança no trabalho do Renato, o que é natural. Ele disse que, que confia no treinador, que é um dos melhores do Brasil, da história do Grêmio, é multicampeão. E, e o presidente não fez nenhum tipo de crítica à escalação do Renato ontem. Que, convenhamos, também não é, não é problema. O Grêmio folgou hoje. O Grêmio folgou hoje. E, e, volta, e volta na quinta-feira. Né? Quem, quem, quem trabalhou hoje foram os profissionais que que não atuaram, né? os profissionais que permaneceram em Porto Alegre. Mas na quinta-feira, já pela manhã, às 10 horas da manhã, recomeça todo o trabalho. Um assunto também que foi pauta em, 
praticamente todas as páginas de gremistas foi o futuro do Renato. Né? E, e a grande maioria uh, não quer a saída dele agora, mas a grande maioria quer a saída dele em janeiro. Tem um número muito grande de torcedores que é agora e pouquíssimos torcedores que querem a permanência dele no ano que vem. Pelo menos nessas enquetes, né? Que a gente sabe que, que tomam conta da internet nessa hora. Eu acho... Eu não gosto disso nessa hora, entendeu? Porque tu trabalha em cima da, da cabeça do torcedor. Eu acho natural que, que se tenha isso. Uma, um outro assunto também, que é interessante da gente colocar... Uh, foi uma, uma matéria da pesquisa da Atlas Intel, né, em parceria com o Estadão, divulgou os novos números dos aficionados. Né? Não vamos falar torcedores, né? Os aficionados. E o Grêmio aparece na sétima posição. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, Cruzeiro e Grêmio. Depois, Clube Atlético Mineiro, Santos, Botafogo e aí então o Inter que está muito próximo do Bahia. Fluminense também próximo logo atrás. O Inter é décimo primeiro e o Grêmio é sétimo. Né? O Inter perdeu a condição de top 10 do Brasil em número de torcedores. Né? E, e o Bahia está muito próximo. O Bahia que está crescendo muito, porque está fazendo uma ba um baita de um trabalho na, na região. O né? Bahia deve crescer muito nos próximos anos. Chama atenção aqui. Dois clubes gigantes que perdem espaço no cenário. O Vasco é um deles. E, e o Santos, de certa maneira, também perde uh, um cenário importante aqui, já uh, atrás do Grêmio e se aproximando aí do, 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 de sair do top 10 também, o Santos, que durante décadas foi um clube de praticamente todas as cidades, né? com, com a força do Pelé. Mas agora essas gerações acabaram não se renovando e o Santos está perdendo bastante espaço. A CBF uh, convocou todos os clubes para discutir a arbitragem, né? amenizar as críticas, mas discutir a arbitragem no futebol. Será na sexta-feira agora, uh, depois de amanhã, às 16 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro, com representantes da Série A e Série B. Fundamental, né? Fundamental essa discussão. Não dá para esperar mais. Tá demais os erros da arbitragem. E a gente espera que isso não tenha. O Grêmio que volta a campo para enfrentar a equipe do Criciúma no domingo. Um jogo que virou quase uma decisão. Porque é um jogo de seis pontos. Sim, senhor, gostem ou não. É o que sobrou para o Grêmio. É fazer pontuação para sair da zona de risco do Campeonato Brasileiro. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.